Honor 7X, Kami Vele 18 is to 9 display, dual camera. And I'm not sure if you phone. So, in this video, you can see the Honor 7X. You can see the phone. You can see the phone. You can see the phone. C4E Tech Tamil. In this video, you can see the like, subscribe, and bell icon. Now, the video. Honor 7X, Kami Vele 18 பார்த்தாலே தெரியும் இந்த விலையில் இருக்க மற்ற ஃபோன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கு அதுலேயும் இந்த ப்ளூ வேரியன்ட் பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்த சிக்ஸ் எக்ஸோட கம்பேர் பண்ணால் இதில் பெசல்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு அப்புறம் பெரிய ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ச் டிஸ்பிளேயோட கொடுத்துருக்காங்க பெரிய டிஸ்பிளேவாக இருந்தாலும் எயிட்டீன் இஸ்டு நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்றதுனால ஃபோன் ரொம்ப பெருசாக இல்லை ப்ளஸ் ஃபோன் நல்லா மெல்லிஸாகவும் இருக்கு பின்னாடி அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஆனர் நைன் ஐ மாதிரி இருக்குது ஆனால் ரெண்டு வித்தியாசம் ஒன்று பின்னாடி இருக்க கேமரா பிளேஸ்மெண்ட் இன்னொன்று நைன் ஐயில் எக்கச்சக்கமாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஓட்டும் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் இல்லை கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ஆனர் நைன் ஐ ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கலனா இங்கே ஒரு கார்டு கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் சைஸ் நல்லா வளைவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கையில் யூஸ் பண்ண ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்குது ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் ஒத்த கையில் யூஸ் பண்ண விரும்புவீங்கன்னா கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் மற்றபடி குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை வால்யூம் பட்டன் பவர் பட்டன்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ச் எயிட்டீன் இஸ்டு நைன் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் ரெசல்யூஷன் பார்த்தா ஆயிரத்தி எண்பது பை ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது பிக்சல்ஸ் ஸோ பிக்சல் டென்சிட்டி தோராயமாக நானூற்றி ஏழு பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஸோ ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது ஷார்ப்பாக நல்லா கிளியராக தெரியுது வெளியில் வெயிலில் யூஸ் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்டிவாக இருக்குது ஸோ ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்குதுன்னு சரியாக பார்க்க முடியாமல் போகுது மற்றபடி பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ் கலர்ஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டிஸ்பிளே லைட்டாக வார்மாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் டெம்பரேச்சர் மாற்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிரைட்னஸ் மாற ஆம்பியன் லைட் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் ஜைரோஸ்கோப் சென்சர் கிடையாது ஸோ நீங்கள் விஆர் இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு ஒத்து வராது மற்றபடி மோஸ்ட்டாக தேவையான சென்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஜியோ ஓல்டி சப்போர்ட் இருக்குது ஃபோன் பேசும்போது ரிசப்ஷன் அப்புறம் குவாலிட்டி எல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வழியாக வர ஆடியோ குவாலிட்டி பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வர மற்ற ஃபோன்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தது லவுட் ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர ஆடியோவும் சுமாராக தான் இருந்தது இங்கே என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் நல்லா வேகமாக இருக்குது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ரீட் ஆகாமல் போகிறது மாதிரியான பிரச்சனை எதுவும் இல்லை மோஸ்ட்டாக நான் ட்ரை பண்ண எல்லா தடவையும் சரியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணிச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தா இதில் கிரண் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் சிப் கொடுத்துருக்காங்க இது எட்டு கோர் சிப் நாலு ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கீகா ஹெர்ட்ஸ் கிளாக் ஸ்பீடோட அப்புறம் இன்னொன்று நாலு ஏ ஃபிஃப்டி த்ரீ கோர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் கீகா ஹெர்ட்ஸில் டே டு டே யூசேஜில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா வேகமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி இதுக்கும் மீஏ ஒன்க்கும் நாங்கள் பண்ண ஸ்பீட் டெஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ ரெண்டர் பண்ணுறது இமேஜ் எடிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கஷ்டமான வேலைலாம் பண்ணால் கூட நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது மீஏ ஒன் விட லைட்டாக வேகமாக இருந்தது ஸோ இங்கே போன வருஷம் அந்த கிரண் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிப்பை விட நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிச்சிருக்காங்க ஆனால் கிராஃபிக்ஸ்க்கு அதே பழைய மாலி டி எயிட் தேர்ட்டி எம்பி டூ ஜிபியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் ஹெவியான கேம்லாம் விளையாடுற அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் அப்பப்போ லைட்டாக தடுமாறுது ஸோ கிராஃபிக்ஸில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் மற்றபடி டெம்பிள் ரன் டூ டைகர் பால் மாதிரி சின்ன சின்ன கேம்லலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது அடுத்து சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தா ஆனர் செவன் எக்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் நூகெட் பேஸ் பண்ணி இஎம்யூஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ரன் ஆகுது இது ஒரு ஹெவி ஸ்கின் ஃபோனோட ஏசியில் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாத ஆப்ஸ் வருது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸும் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் எங்களை மாதிரி கிளாக் மியூசிக் வீடியோக்கெலாம் அது அதுக்குன்னு குறிப்பாக ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோல்டரில் தூக்கி போட்டு உரமாக வச்சிடலாம் ஆனால் இது அவங்கவுங்களோட தேவையை பொறுத்து இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபோனோட வர ஆப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இது ஒரு ப
ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஆல்ரெடி ஸ்பீட் டெஸ்ட்ல பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆப் மேல பேக்ரவுண்ட்ல ஓப்பன்ல வச்சு கூட மோஸ்டா எல்லாமே மெமரியில இருந்தது எதுவும் ரீலோட ஆல பேட்ரின்னு பார்த்தா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க லைட் யூசேஜில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை நாள் பேட்ரி நின்றுது ஹெவி யூசேஜில் கூட ஒரு முழு நாள் பேட்ரி வந்தது எங்களோட ஹெவி யூசேஜ்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஃபோன் பேசுறது கேம்ஸ் விளாட்றது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வீடியோஸ் பார்க்குறது அப்புறம் ஒரு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணி கூட ஒரு நாள் முடிவில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பேட்ரி ஆச்சு இருந்தது ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் எதுவும் இல்லாததால் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆக ரெண்டரை மணி நேரம் மேலே எடுத்துக்குது அடுத்து கேமரா பற்றி பார்ப்போம் பின்னாடி சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ப்ரைமரி கேமரா அப்புறம் ஒரு டூ மெகா பிக்சல் செகண்டரி கேமரா போர்ட்ரேட் மோடில் ஃபோட்டோ எடுக்க கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை எச் டிடெக்ஷன் சுமாராக தான் இருக்குது ஸோ சில ஃபோட்டோவில் சப்ஜெக்டோட ஓரத்தில் லைட்டாக பிளர் ஆகி இருக்குது வெளியே வெளிச்சமாக இருக்க இடத்துல எடுத்த ஃபோட்டோஸ் நல்லாவே இருக்குது ஷார்ப்பாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரியுது இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு குறை என்னென்னா கலர்ஸும் டைனாமிக் ரேஞ்சும் அவ்வளோவா நல்லா இல்லை ஃபோட்டோ லைட்டாக பிங்காக இருக்குது ப்ளஸ் ஓவர் சேச்சுரேட்டடாக இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்சும் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஷேடோஸில் டீட்டெயில்ஸே தெரியல இந்த டைனாமிக் ரேஞ்ச் ஓவர் சேச்சுரேஷன் டேர்ம்ஸ்லாம் பற்றி உங்களுக்கு பெருசாக ஐடியா இல்லைன்னா இந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி வர வீடியோ பாருங்கள் கேமராவை பற்றி பேசும்போது வர ஒரு சில பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்க இடத்துல எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இதில் பெருசாக சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது ஆனால் இதை சரி கட்ட மேனுவல் மோட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் தனியாக நைட் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ மேனுவல் மோட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தால் இருட்டாக இருக்க இடத்துல கூட கண்டிப்பாக ஆட்டோ மோடில் எடுக்கிற ஃபோட்டோவை விட இதை யூஸ் பண்ணி நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஆட்டோ மோடில் தான் ஷூட் பண்ண விரும்புவீங்கன்னா லோ லைட் ஷார்ட்ஸ்க்கு இந்த கேமரா சரிப்பட்டு வராது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பேசிக் கேமரா டேர்ம்ஸ் வீடியோவில் மேனுவல் மோட் பற்றி ஒரு பார்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் மேனுவல் மோடில் எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக தான் சுந்தர் தனியாக மேனுவல் மோட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ சி ஃபோர் இடெக்கில் போட்டிருந்தார் நிறைய பேர் கேட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ தமிழில் மறுபடியும் பண்ணுறோம் அடுத்து செல்ஃபிஸ்னு பார்த்தா இதில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் சூப்பராக இருக்குது ப்ரைட்டாக நல்ல ஷார்ப்பாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க முடியுது ஸ்கின் டோன் டைனாமிக் ரேஞ்ச் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது இதால் டென் ஏடிபி வீடியோ தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் எடுக்க முடியும் ஸ்டெபிலைசேஷன் எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால தான் இந்த சின்ன சின்ன ஷேக் இருக்குது வீடியோவோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஓரளவுக்கு ஷார்ப்பாக டீட்டெயில்ஸ் நல்லா தெரியுது டைனாமிக் ரேஞ்ச் பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஓகேவாக இருக்குது ஸோ இப்போ கடைசியாக இந்த ஃபோன் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதோட விலை என்னென்னு பார்ப்போம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வெர்ஷன் பதிமூணாயிரம் ரூபாய்க்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வெர்ஷன் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு தேவை இருக்கும் பதினாறாயிரம் ரூபா ஃபோனில் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதில் இருக்க நல்ல விஷயம் எல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஃபோனில் மெயினாக தேவைன்னா இந்த ஃபோனை நீங்கள் வாங்கலாம் உதாரணத்துக்கு நல்ல பில்ட் நல்ல டிசைன் பெரிய எயிட்டீன் இஸ் டு நைன் டிஸ்பிளே வேகமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமராக்கு மேனுவல் மோட் அப்புறம் சில நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் விஆர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல கேமராவும் சுமாராக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இந்த ஃபோனை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு விஆர் ஹெட்செட் யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் கேமரா நல்லா இருக்கணும் ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா ஷாமி மீ ஏ ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ரீசெண்டாக தான் மீ ஏ ஒன் விசஸ் ஆனர் செவன் எக்ஸ் ஃபுல் கம்பாரிசன் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா கார்டு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆனர் செவன் எக்ஸ் தான் வாங்க போகிறீங்க அதுலேயும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபியில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது மேற்கொண்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா ஆனர் நைனே ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இதுவும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜோடு தான் வருது ப்ளஸ் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் டியூவல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் ப்ரைமரி கேமரா அப்புறம் ஒரு டூ மெகா பிக்சல் செகண்டரி கேமரா போர்ட்ரேட் மோட் செல்ஃபி எடுக்க செவன் எக்ஸில் வெறும் ஒரே ஒரு எயிட் மெகா பிக்சல்